സനുവിനെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സനു കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ ഫിലിമേക്കറാണ് സനുവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർക്ക് ആയിട്ട് പുറത്തു വന്നത് ചായക്കടക്കാരന്റെ ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് അത് ഐഡിയസ് വലിയ രീതിയിൽ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് മികച്ച ഷോർട്ട് ഡോക്യുമെന്ററിക്കുള്ള അവാർഡ് നേടിയ ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് അതിനപ്പുറം സനു രണ്ടാമത് ഒരു സിനിമ സിക്സ് ഫീറ്റ് അണ്ടർ എന്നൊരു സിനിമ എടുത്തിരുന്നു ആ സിനിമയും ഐഡിയസ് ചായക്കടക്കാരന്റെ ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എമ്പാടുമുള്ള പല വിധം ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിലും മറ്റും വലിയ രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും സനു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സനുവിനെ പറ്റിയുള്ള വ്യക്തിപരമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ തോന്നും സനു ഒരു മാസം പ്രവർത്തകനാണ് സനു കുറെ കാലമായിട്ട് ജേർണലിസത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പലവിധ അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ള ഒരാളാണ് ജേർണലിസത്തിൽ നിന്നും സിനിമയിലേക്ക് വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് വ്യക്തമാണല്ലോ കേൾക്കാമല്ലോ എനിക്കെന്തോ ശബ്ദം കുറവുള്ളത് പോലെ ഹലോ കേൾക്കാം വളരെ പതുക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ് അപ്പം ഒരു പഠനകാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി നോക്കുകയും ഹലോ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലൊരു മാധ്യമപ്രവർത്തനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അനുഭവങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകൻ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമാ ഫീൽഡിലേക്ക് വരണം എന്നൊരു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരാളല്ല ഞാൻ ജേർണലിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്ത ഒരു റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത്തരത്തിലൊരു ഡോക്യുമെന്ററി നിർമ്മിക്കുകയും ആ ആ വഴിയിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇപ്പൊ മൻകി ബാത്ത് അത് ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡോക്യുമെന്ററി എന്ന നിലയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് അപ്പൊ അത് എടുക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരം കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം നോട്ട് നിരോധനത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് നിരോധനത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു അപ്പൊ ആ സംഭവം ഞാനൊരു വാർത്തയാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു അത് രാജ്യത്തെമ്പാടും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വാർത്തയായി മാറുന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് പിന്നെ ഈ ആളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വിമർശനങ്ങൾ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരാൾ അപ്പം ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയ സാധാരണ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിനപ്പുറം അയാളൊരു ഒരു വലിയ അനുഭവങ്ങൾ താണ്ടിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വാർത്തയ്ക്കപ്പുറം ഒരു ഞായറാഴ്ചത്തെ ഒരു സ്റ്റോറിക്ക് അപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പകർത്തണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഏതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിന് എന്ത് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഡോക്യുമെന്ററി കണ്ടിട്ടില്ല അത്തരം സീരിയസ് ഡോക്യുമെന്ററികൾ ഞാൻ കാണുകയോ വർക്ക് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം എങ്കിലും ഉള്ള അറിവ് വെച്ച് മറ്റൊന്നും മറ്റു ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്തത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു അതിനെ കോപ്പി ചെയ്തോ അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ക്യാമറയും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡോക്യുമെന്ററിയിലേക്ക് ഈ മൻ ഈ ചൈക കാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററിയിലേക്ക് തിരിയുന്നത് അപ്പം ആദ്യം അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും അത് തയ്യാറാക്കേണ്ടതൊക്കെ മനസ്സിലാലോചിച്ചു അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ചെയ്തു വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പിറകെ പോകുമ്പോഴോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ നരേഷൻ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ആ പ്രവർത്ത ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഒരു പിന്നെ സ്കെച്ചിലൂടെ നമുക്ക് പോയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നും ഒക്കെ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു സ്കെച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു പടം വരച്ച് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോക്യുമെന്ററി പതിവുള്ളതല്ല അതൊരു ഡോക്യുമെന്ററി ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പല ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായി പക്ഷെ ഞാനതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായി കണ്ടില്ല എന്തായാലും എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യം കാര്യം അത് ഡോക്യുമെന്ററി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ 
പിന്നെ വലിയ വലിയ പ്രൊഫഷണൽസും ഒന്നൊന്നും അതിനകത്തില്ല ക്യാമറയിലാണെങ്കിലോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലായാലും ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നരേഷനും അതിൻ്റെ സ്കെച്ചും ഒരുപാട് ശ്രദ്ധേയമായി പിന്നീട് ഒരുപാട് വേദികളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കയ്യടിയുണ്ട് നാട്ടിലെമ്പാടും അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി അപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ ആദ്യമായി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ അത് വന്ന് കണ്ട് അത് കൊള്ളാം സംഭവം കൊള്ളാം ഡോക്യുമെൻ്ററി എല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട് അതെല്ലായിടത്തും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെമ്പാടും പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്നൊരു വലിയ സ്വീകാര്യത വന്നപ്പം നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പേരും ക്ലബുകളും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളൊക്കെ പിന്നെ കാണിക്കാൻ തയ്യാറായി അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പം വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ക്ലബുകളുടെ ഒക്കെ സഹ സഹായത്തോടെ ഈ പ്രൊജക്ടറും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയി ഓരോ നാട്ടിലും അത് കാണിച്ച് അവരിലേക്ക് അത് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഐ ഡി എസ് എഫ് കേക്ക് വരുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് പിന്നീട് അതിനൊരു വലിയൊരു തലം ഉണ്ടെന്നും ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ സീരിയസ് ആയി കാണുന്നവരുടെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്നും ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് മറ്റെവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമോ ഒക്കെ കരുതുന്നതും ഞാൻ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നതെല്ലാം ഈ ഐ ഡി എസ് എഫ് കെ വേദിയിൽ വെച്ചാണ് അതിനുമുമ്പേ ഐ ഡി എസ് എഫ് കെയും ഐ എഫ് കെയും പോയി കണ്ട് ഉള്ളൊരു പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതെങ്ങനെയാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയുമായിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഇതാണ് എന്റെ സിനിമ അല്ല ഇതൊരു സിനിമ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം തോന്നിയത് നാട്ടില് നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതായിരുന്നു അപ്പൊ നാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു മതവർഗീയതക്കെതിരെ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാട്ടിൽ അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായി എന്റെ നാട്ടില് കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ള അതിർത്തി പ്രദേശമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ നാട്ടിൽ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നും ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നിയില്ല തോന്നിയില്ല അത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് പിന്നീട് ഈ ഐ ഡി എസ് എഫ് കെ പ്രദർശിച്ച് പ്രദർശിപ്പിച്ചവർക്ക് കൂടി മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി ഫിലിം ക്ലബുകളും ഒക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എറണാകുളത്ത് പ്രദർശനത്തിന് എത്തിയിരുന്നു അപ്പം അവിടെ പ്രദർശിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ വിമർശനമായി ഇപ്പം രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കാൻ നീ ആര് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമൊക്കെ അവിടെ നിന്നു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായും അപ്പം അതിനുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കാണുന്നത് അപ്പം നീ അങ്ങനെ ഒരു പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചായക്കാരൻ അങ്ങനെ വന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വിമർശിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ആളാണോ എന്നൊക്കെ ചോദ്യം വന്നപ്പം ഞാൻ അതിനോട് തിരിച്ചു പിന്നെ നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ പ്രശ്നത്തിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ തോന്നിയത് അവിടെ അവിടെ നിന്നാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും പിന്നീട് പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ഭയപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും അപ്പം അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെ കരുതുന്നു അപ്പം രാംദാസനത്തിന് തന്നെ മുൻകൈ എടുത്താണ് ഡൽഹിയിൽ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടെന്നും അപ്പം അവിടെ പ്രശ്നം എന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതി വരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഒരാൾ ചങ്കുറപ്പോടെ നിന്ന് അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പിന്നെ നേട്ടമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം വന്നാലും അപ്പം നമുക്ക് നാട്ടിൽ പിന്നെ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചേ മതിയാവൂ എന്നുള്ള ഒരു ഒരാൾ ഉറച്ചു നിന്നത് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘടനയുടെ ബാനൽ ഉറച്ചു നിന്നത് കൊണ്ടും അത് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷെ അതിന് പിന്നെ ഒരു ഒരു എന്തായാലും അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ മറ്റ് സിനിമകളെ പോലെ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നേരിട്ട് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നതും നേരിട്ട് തന്നെയാണ് സംഭവം പറയുന്നതും എല്ലാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിമർശനങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കരുതുന്നു ഈ സിനിമയുടെ മുന്നനുഭവങ്ങളില്ലാതെ അതായത് മുൻപരിചയമില്ല സിനിമ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഈ സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആദ്യം ചെയ്യുന്നു ആ റിപ്പോർട്ടിനെ പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടി വലിയ മാധ്യമത്തിലേക്ക് അത് അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡോക്യുമെന്ററി എന്നുള്ള ആശയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു സിനിമയായി അത് മാറുന്നു എന്നാണ് സനു പറഞ്ഞത് പക്ഷേ
അപ്പൊ ഞാനൊരു ഒരു പിന്നെ അയാളുടെ ജീവിതം അയാളുടെ ഒരു ഭാഷയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഒരു ഭാഷ അപ്പൊ അത് ഒട്ടും ചോർന്നു പോകാതെ അവതരിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഒരു പിന്നെ നോട്ട് നിരോധനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു പച്ച മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആരെയും അങ്ങനെ ഭയപ്പെടാൻ ഭയപ്പാടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ മുൻപ് പ്രവാസിയായി അനുഭവിച്ച ആട് ജീവിതം പോലുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ കാര്യ കാര്യങ്ങളോട് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സമരസപ്പെടാത്ത ഒരു ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക ജീവിതമാണ് അപ്പൊ അത് ഒട്ടും ചോർന്നു പോകാതെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആശയം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കുറെ പിന്നെ കുറെ പേരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഡോക്യുമെന്ററി ആകുമ്പം ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ബൈറ്റ് ബൈറ്റ് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം വെച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ അത് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ഒരു തീവ്രമായിട്ട് എനിക്കത് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു അയാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പോകുന്ന ഒരു സീരിയസ് പിന്നെ ഡോക്യുമെന്ററി ആയിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാംഗ്വേജും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതിയും അതുപോലെ പിന്തുടർന്ന് അതൊരു ആൾക്ക് ഒരു ബോറടിക്കാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കിടയിലും എത്തുക ആളുകൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് സീരിയസ് ആയി അല്ല ഒരു ഒരു രസകരമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിലും അതിന് സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള നിലയിലേക്കാണ് ഞാനത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ആളുടെ കുറെ ബൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി പിന്നെ നിരന്തരം വാർത്തകൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്റെ കഥകളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതം എല്ലാം അറിയാം അപ്പൊ തയ്യാറാക്കിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് പോയ കാലത്തെ കുറിച്ച് പറയണമല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വരയ്ക്കുക എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആദ്യം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വരകളിലൂടെ തീരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതൊരു നൂറിൽ മേൽ നൂറിൽ മേലുള്ള വരകളായിട്ട് അത് മാറുകയാണ് പോയിരുന്നു അനുഭവം പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ സ്കെച്ച് ഇട്ട് സ്കെച്ച് ഇട്ട് അപ്പൊ അതിൽ രണ്ടുപേരാണ് എന്നെ അത്രയ്ക്കും സഹായിച്ചത് അപ്പൊ അവര് ഒരു പിന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പൊ ഞാനവരോട് കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഓരോ സീനും സ്കെച്ച് ഇട്ട് തന്നു അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ വലിയ സ്കാനറിൽ വെച്ച് അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ നരേഷൻ പോലുള്ളത് മാത്രമാണ് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാൽ കിട്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നത് അത് കുറെ കുറെ പ്രൊഫഷണലിസം പറയുമ്പോൾ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്തായാലും അത് അതൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അല്ല അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് അതിനെ അതിന്റെ പിന്നെ അതിന്റെ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന രീതികൾ കൊണ്ട് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഒരു എല്ലാവരും പിന്നെ ഒരു ഒരു സിനിമ കാണാൻ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമ കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇരുന്ന് കണ്ടു കണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നവർ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഡോക്യുമെന്ററി ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ എത്ര ഉള്ളായിരുന്നു എല്ലായിടങ്ങളിലും പോവുക ആള് കൂടുക ആളുകൾക്ക് എന്ത് ഇത് മനസ്സിലാവുക ഈ ഒരു സാധാരണക്കാരന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ നാട്ടും പുറത്തുകാരനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ നോട്ട് നിരോധനം ബാധിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതൊരു പരിധിവരെ വിജയിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ ധാരണ പിന്നീട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ ഇതിന് മുന്നേ തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഈ നാട്ടിലുള്ള ഈ ദളിത് കോളനികളുടെ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഈ മരിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള നിരന്തരം നിരന്തരം വാർത്തകൾ എഴുതുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദഹിപ്പിക്കാൻ ഇടമില്ല വീട് വീട് പൊളിച്ച് അടക്കം ചെയ്യുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്ത് റോഡ് സൈഡിൽ അടക്കം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ പിറകെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരമ്പര ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹിച്ച് അങ്ങനെ അതിനെ കുറെ പഠനം നടത്തി നിരന്തര പഠനം നടത്തി പരമ്പരകളൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോളനികൾ രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചോ മുപ്പതോ വീടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കോളനികളാവും അപ്പം
അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് പഞ്ചായ സർക്കാരിന്റെ ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ടുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വ്യക്തമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി അപ്പൊ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും പ്രായോ പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് ഇത് വരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് വാർത്തയും പരമ്പരയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമതൊരു ഡോക്യുമെന്റ് അത് കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഷയം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ കേരളത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം കരുതി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ വാർത്ത ചെയ്ത മേഖലയിൽ മാത്രമായിരിക്കണം ഈ വിഷയം ഉണ്ടാവും ഉള്ളത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഈ വിഷയം ഇല്ല എന്നാണ് കരുതിയത് പക്ഷെ അതാണ് അപ്പുറം ഞാൻ എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ അത് സംസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഇതേ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉള്ളത് സർക്കാർ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫ്ലാറ്റ് പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവാം അതിനൊരു മാറ്റം വരുന്ന രീതിയിലല്ല ഭൂമിയില്ല അപ്പം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഭൂപരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ ദളിതർക്ക് ഭൂമി കിട്ടാതെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വിഷയം ഒന്ന് ഉയർത്താം ആ വിഷയം അവർക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവണം എന്ന് കരുതിയാണ് ഈ പറയുന്ന സിക്സ് ഫീറ്റ് അണ്ടർ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച ഒരു ആ മെറ്റീരിയലേ അല്ല സത്യം പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഡോക്യുമെന്ററി നിർമ്മിച്ചത് അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു നരേഷണോ ആ സംവി സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട അതൊരു പിന്നെ ബൈറ്റിൽ കൂടി തന്നെ പോകാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കാക്കകളെ കൊണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതം പറയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ആ ഡോക്യുമെന്ററി കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ അത് നിലനിൽക്കുന്ന കേരള മോഡൽ എന്ന് നമ്മൾ പ്രശംസിക്കുന്ന പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ അതിനെ മറിച്ചിടുക കൂടി അതായത് മരിച്ചാൽ അടക്കം ചെയ്യാൻ പോലും സ്ഥലമില്ലാത്ത കുറെ മനുഷ്യർ അവരുടെ ജീവിതം അതങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി നിലയ്ക്ക് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുത്തുന്ന കേരള മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇനിയും തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇടപെടലുകൾ സ്പേസ് സാധ്യതകൾ ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ ഡോക്യുമെന്ററി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പ്രദർശനവും അതിന്റെ ബാക്കി രീതികളും എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ഐഡിയസ് കയ്യിൽ തന്നെ ആ സിനിമ മത്സര വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടാതെ പോയതിൽ സങ്കടമുണ്ടോ വിഷമമുണ്ടോ വിഷമമുണ്ടോ ഇല്ല അത് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയവും അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം കൂടി ഉണ്ട് പലയിടങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കാണുന്നവർ അപ്പൊ സീരിയസ് ആയിട്ട് സിനിമ കാണുന്നവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നവർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു വിഷയം ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വിഷയം അതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണോ എന്നൊരു സംശയമാണ് പലരും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് അവർക്ക് പിന്നെ ചെയ്തുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് പൈസ മുടക്കി ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആ ആളുകളാണ് ചുറ്റുമുള്ളത് അപ്പൊ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിനെ കാണുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ അതിനെ കരുതുന്നത് അപ്പൊ അത് ഐഡിയ സർക്കയിൽ പോകുമ്പോഴും മത്സരഭാഗത്തിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായ രീതിയിൽ വരുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു ആദ്യം പക്ഷെ അതുണ്ടായില്ല മലയാള വിഭാഗത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ആദ്യമായിട്ട് മലയാള വിഭാഗം എന്നൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് പ്രദേശത്തിന് വന്നത് അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കുറെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതിനുശേഷം കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും അതിനപ്പുറം നേപ്പാളിൽ വരെ അതിനൊരു എൻട്രി കിട്ടി ഒരു ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായ രീതിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം ചെയ്യും ചെല്ലുമ്പോഴും ഇത്തിരി ഒരു വിഷയം ഉണ്ടോ എന്നൊരു പലരും സംശയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അത്രയും ഒരു ദളിത് വിഭാഗത്തിൻ്റെതായ അടക്ക പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ അപ്പം ഭൂമി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ഈ വിഷയം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പലരും സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ അവരുടെയെല്ലാം ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്കാണ് ഈ വിഷയം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ രാധാസിന്റെ അടുത്ത മണ്ണ് പോലുള്ള സംഭവം അപ്പൊ ഭൂമിയെ കുറിച്ചുള്ള കേരളത്തിലെ കാര്യം എന്താണ് ഭൂമി ഭൂമിയുടെ അവകാശികളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി അത് പറയുന്നുണ്ട് അതേ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു വശത്തിൽ നിന്നാണ് സിക്സ് ഫീറ്റ് അണ്ടറും
രണ്ടാമത്തേത് ഈ പറയുന്ന സിക്സ് ഫീറ്റ് അണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ണില്ലാത്ത ഭൂമിയില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ ഒരു ജീവിതം പറയുന്നത് അതും ഒരു ഒരു പാനിന്ത്യൻ സബ്ജക്ട് അത് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും അത് നിലനിൽക്കുക എന്ന് മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സനുവിന്റെ ഡോക്യുമെന്റുകൾ പുറം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിനു കിട്ടിയ സ്വീകാര്യത അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടിയ പ്രതികരണങ്ങൾ അത് ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേപ്പാൾ വരെ പ്രദർശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അവിടെ കിട്ടിയ സ്വീകാര്യത അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടിയ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർ ഈ ജീവിതങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് അല്ല അത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് രണ്ട് ആദ്യത്തെ ഡോക്യുമെന്ററി കിട്ടിയത് ഒരു ഒരു പിന്നെ അത് വേറെ തരത്തിലായിരുന്നു അതിനുള്ള കിട്ടിയത് കൊൽക്കട്ട പീപ്പിൾ ഫെസ്റ്റിൽ വരെ ആദ്യത്തെ ഡോക്യുമെന്ററി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു കൃത്യമായും പിന്നെ അതൊരു ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ ഭാഗം കൂടിയായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഡൽഹിയിലാണെങ്കിലും അത് വേറെ തരത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞത് പക്ഷെ രണ്ടാമത് പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഈ ദലിത് വിഭാഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ല ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അത് കേരളത്തിലടക്കം ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള സംശയം പലരും ചോദിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു മുൻപും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെന്ററി എന്ന് ഞാനും ആദ്യം കരുതിയിരുന്നത് ഒരാളിന്റെ ഒരാളിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് ജീവ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതം പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അതായിരുന്നു ഡോക്യുമെന്ററി എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാനും ആദ്യം കരുതിയിരുന്നത് അതിനപ്പുറം അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡോക്യുമെന്ററിയിലേക്ക് വരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അതാണ് ഡോക്യുമെന്ററി എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചെഴുതുന്നതും ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രദർശനം പോകുമ്പോഴും പിന്നീട് സീരിയസ് ആയി ഡോക്യുമെന്ററികളെ കാണുമ്പോഴും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഈ ഡോക്യുമെന്ററി രണ്ടാമത്തെ ഡോക്യുമെന്ററി അത് എത്ര സമയം എടുത്താണ് അതിന്റെ രീതികൾ എങ്ങനെ രീതികൾ എങ്ങനെ അല്ല അതൊരുപാട് ടെക്നിക്കൽ സൈഡാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു ടെക്നിക്കൽ അതുൾപ്പെടെ റിസർച്ച് ഉൾപ്പെടെ കുറച്ചുകൂടി ഇത് ആവശ്യമായി വന്ന ഒരു വർക്ക് ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തോ രണ്ടാമത്തോ അല്ല അത് പിന്നെ റിസർച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാർത്തയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിരന്തരം ഒരു പത്ത് പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ പിറകെ ഉണ്ട് നിരന്തരം വാർത്ത ചെയ്യുക അപ്പം പിന്നെ അതിനകത്ത് അത്തരം കണ്ടെത്തിയ കാര്യമാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടക്കമുള്ള ഈ ഫണ്ടിങ് ഫണ്ട് കാര്യം ഫണ്ട് കാര്യം ന്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഈ നിരന്തരം വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ദലിത് സ്ത്രീ ദലിത് ആളുകളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യാൻ പെടുന്നതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം വാർത്തകൾ വരുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സംഭവം വരുമ്പം അതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി അവർ സംഭവം ചെയ്തു ആദ്യം ചെയ്തത് വസ്തു കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആളുകളുടെ എതിർപ്പും ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കാരുടെ അടക്കമുള്ളവരുടെ എതിർപ്പുകൾ കാരണം അത് നടക്കാതെ പോയ സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി ഈ ദലിത് സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ളവരുടെ ഈ പിന്നെ സ്ത്രീ മുൻപ് സ്ത്രീ ശക്തിയും ഇപ്പൊ കുടുംബശ്രീ അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത്തരം അത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ശ്മശാനം ഇപ്പൊ സഞ്ചരിക്കുന്ന ശ്മശാനം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഫണ്ടുകൾ ഇവർ കണ്ടെത്തി ഒരു പോംവഴി എന്ന നിലയിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് കണ്ടെത്തിയത് ഇപ്പം ഈ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ പോവുക കോളനിയിൽ പോയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ അടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അവരുടെ ഒരു ഒരു പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ അതിനുള്ള ഫണ്ടും സർക്കാരും അനുവദിച്ചു പക്ഷെ അതിനുള്ള കൃത്യമായ പരിശീലനം ഇവർക്കൊന്നും കൊടുത്തില്ല കൃത്യമായ പരിശീലനം ഇവിടെ വാഹനം ഇവരെ കൊണ്ട് വാങ്ങി വാങ്ങുകയും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ കൃത്യമായ പരിശീലനമോ മറ്റൊരു സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവർ വാങ്ങിയ വാഹനം ഇവർക്ക് നോക്കി നോക്കി വാഹനം കൊള്ളാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം പോലും ഇവർക്കില്ലായിരുന്നു ചുമ്മാ ഒരു ഫണ്ട് അനുവദിക്കൂ അവരത് വാങ്ങി ആ വാങ്ങിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഫണ്ട് കൊണ്ട് വെക്കൂ ഫണ്ട് കൊണ്ട് വെക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അതിന് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല പിന്നെ ആ ഫണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ കിടന്ന അത് എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ ഇവർ കൈ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് എടുത്ത് ചെയ്ത പൈസകളെല്ലാം ഇവർ കടമായി മാറി അപ്പൊ ഇത്
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഒരു അടിമുടി രാഷ്ട്രീയ മനുഷ്യനും കൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ ആനന്ദ് പടുവന്റെ ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്ന സമയത്ത് ആ പ്രതിഷേധത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും മുന്നിൽ നിന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ചില ചിത്രകാരൻ കൂടിയാണ് സനുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകൾ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളൊക്കെ ഇടപെടലുകൾ സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ഇടപെടലുകൾ ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ഇതൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതിന്റെ ഒരു സാഹചര്യവും ഒരു പശ്ചാത്തലവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് അതുകൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് പറയാം ചേർത്ത് പറയാം പറയാം എന്റെ ഫാദർ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ജയിൽ വാസ്തവം അനുഭവിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വളർന്നു വരുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചുറ്റുപാടുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സാമൂഹ്യമായി ഇടപെടുന്നത് പൂർണമായി എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയമായി ഇടപെടുന്നത് ഒരു നാട്ടിലെ ഒരു സാധാരണ ഒരു നാട്ടും പുറത്ത് ഒരു നടത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഒരു പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാതൃകയാവേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് രണ്ടും എൻ്റെ ഫാദറും മദറും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഊർജ്ജമുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ എന്തും ചെയ്താലും ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിനെ എതിരിട്ട് പോകാനും ശരിക്കു വേണ്ടി നിലകൊള്ളാനും കിട്ടുന്ന ഒരു ഊർജ്ജം അത് വീട്ടിലും നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ രഥസ്വരം പറഞ്ഞതുപോലുള്ള പിന്നീട് പിന്നെ സിനിമകളിലേക്കാണെങ്കിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആനന്ദ് പട്ടപടത്തിന്റെ കേസ് തന്നെ അന്ന് അവസാന നിമിഷം അവസാന നിമിഷമാണ് ആ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള അനുവാദം അനുവാദം കിട്ടിയത് അപ്പൊ മൻ കി ബാത്ത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ കൃത്യമായും അത് കാണാത്തതും മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ അതിനൊരു അനുവാദം കിട്ടിയത് അപ്പം പട്ടപടത്തിന്റെ അടക്കമുള്ള സിനിമ വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു എതിർവാദം ഉന്നയിക്കുകയും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെ ഒരു സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയം വരുമല്ലോ അപ്പൊ അതിന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയും ഒക്കെ പോയി ഗവൺ പിന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി ആനന്ദ് പട്ടപടത്തൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് അതിനെ കേസ് പറഞ്ഞാണ് അത് വിജയിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിജയിച്ചു വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഒരു ഊർജ്ജമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അഭിനന്ദനം അല്ലെങ്കിൽ മുദ്രാവാക്യം മുഴുവൻ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ പോയ പ്രദേശത്ത് അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ നിലവിലെ കാലത്ത് അപ്പൊ അതിന് കൃത്യമായും അന്നൊരു കൃത്യമായ ഒരു ഇടപെടൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് മനസ്സറിയാതെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മുദ്രാവാക്യവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മുഴക്കിപ്പോകും അപ്പൊ അത് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലും നാട്ടിലും ഒക്കെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സനു ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമയില്ല സനുവിന്റെ തന്നെ പറഞ്ഞു സനു ഒരു വാക്കു അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡോക്യുമെന്ററി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചായക്കടക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ വാർത്ത ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊളിറ്റിക്കൽ ഡോക്യുമെന്ററി ആയി ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നൊരു പ്രയോഗവും ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വാക്കു ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡോക്യുമെന്ററി എന്നത് എത്ര മാത്രം അത് അതെങ്ങനെയാണ് അതിന് ആ പദം എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് വിശദമാണ് ഒന്ന് വിശദമാണ് അല്ല കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം തമിഴ്നാട്ടിൽ അടക്കമുള്ള നമ്മൾ കാണുന്ന അമുദനയും അത്തരം സാധനങ്ങൾ ചില അതൊരു സാമൂഹിക അവസ്ഥ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ആളിനെ കുറിച്ച് അല്ല ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ പിന്നീട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഡോക്യുമെന്ററി കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി വളരെ കുറവാണെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു കേരളത്തിൽ പോലുള്ള ഇത്രയും ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു കാലാവസ്ഥയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു കൂടുതൽ സഹകരണം കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതായിട്ട് പോലും കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് വരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇപ്പൊ മണ്ണ് പോലുള്ള ഡോക്യുമെന്ററികൾ അങ്ങനെ
ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം ഇപ്പം ഇതിനു മുൻപ് വാർത്ത ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തരം സന്ദർശ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു വിഷയമാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു പിന്നെ ഇത്തരം ഒരു വാർത്ത വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ജില്ലാ പേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ എഡിഷനിൻ്റെ എഡിഷനിലെ ഒന്നാം പേജിൽ അങ്ങനെ വരണമെന്നില്ല അപൂർവമായി ചിലപ്പോൾ വന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ പേജിൽ ചരമകൂടത്തിൽ ഒതുങ്ങി പോകുന്നൊരു വാർത്തയായി വാർത്തയെ മാത്രമേ അത് കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്രയും എല്ലായിടത്തും ഇത്രയും ഒരു വിഷയമുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ കരുതപ്പെടാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അപ്പം ഈ പിന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നിരന്തരം ചോദിക്കുകയും അതിൻ്റെ ആ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറമുള്ള എം എൽ എ ഒക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് ഈ ഭൂമി കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഭൂമി കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നമാണ് അത് നാട്ടിലെ എതിർപ്പാണ് പക്ഷെ അതിനെയൊന്നും ഓവർകം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വാസ്തവം അപ്പം അത് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഭൂമി കണ്ടെത്തി അപ്പം സർക്കാരിൻ്റെ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്മശാനം നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെയുള്ള മറ്റ് ജാതീയമായി ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ മുന്നിലേക്ക് ആദ്യമേ പുറമേ പ്രകടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി പിന്നീടൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അവിടെയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭൂമി ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഭൂമിയുണ്ട് ഇപ്പം എട്ടിവ പഞ്ചായത്തിൽ അടുത്തുള്ള ഞാൻ മുമ്പ് വാർത്ത ചെയ്ത എട്ടിവ പഞ്ചായത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭൂമി ഉണ്ട് ഇത് ഇന്ന ഭൂമിയാണ് ഇത്ര സർവേ നമ്പറിലെ ഭൂമിയാണ് അവിടെ വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു ശ്മശാനം നിർമ്മിച്ചാൽ ആ പഞ്ചായത്തിലെയും തൊട്ടടുത്ത പഞ്ചായത്തിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകും എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഭൂമി ആദ്യം അവർ പറഞ്ഞു ഭൂമിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭൂമിയുണ്ട് ഇന്ന നമ്പറിലാണ് ഭൂമിയുടെ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ അന്ന് വാർത്ത കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പം അത് വന്നപ്പം എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ പറയുന്നു അതിനകത്ത് കുറെ നിയമ സാധ്യതകളുണ്ട് അടുത്തുള്ളവരുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന പിന്നെ ഒരു ശ്മശാനമാക്കുക എന്ന് എന്നൊരു വാക്ക് ശ്മശാനമാക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അയൽവാസികൾക്ക് അപ്പം ഈ അയൽവാസികായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാമ്പത്തികമായി അല്ലെങ്കിൽ ജാതീയമായോ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ വഴങ്ങുകയാണ് ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് അതിനപ്പുറം ഒരു അതിന് ചെയ്തൊരു ഒരു ശ്മശാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ അതിന് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വിഷയം പിന്നെ ഉന്നയിക്കുകയും ആ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായും ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നഗരസഭയുടെ കീഴിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിലാണെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഭൂമി കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതും അത് പറ്റുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എന്ന പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോമുണ്ട് ആ ഫോമിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു ഫോമിലേക്കാണ് സിക്സ് ഫീറ്റ് അണ്ടർ സിക്സ് ഫീറ്റ് അണ്ടർ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ആചാരാനുഷ്ഠാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷലിൽ നിന്നാണ് അത് പിന്നീട് കാക്കകൾ കാക്കകൾ ഒരു മരണോ മരണോ തോന്നുന്നത് മരണത്തെ ആയിരിക്കും അതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ചില ഇമേജുകളെ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ അതിലെ ഉള്ള ചായക്കടക്കാരന്റെ മനസ്സിലാക്കുന്ന പരിപൂർണമായിട്ട് അതിൽ നിന്നിരുന്നത് അതിലധികം ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂകളില്ല സ്വന്തം കഥ പറയുന്ന ഒരു രീതി മറ്റൊരാൾ ഏഹിയുടെ ജീവിതം വിവരിക്കുന്ന രീതിയിലുമാണ് അത് കമന്ററി ആയിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം സിക്സ് ഫീറ്റ് അണ്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ശൈലി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കി അത് എഡിറ്റിംഗ് കുറെ കൂടെ ആ വിഷയത്തിന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ അത് സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ചില ഇമേജുകൾ കൊണ്ടുവന്നു ആദ്യ സിനിമയിൽ നിന്നും ഉള്ള അത് പ്രദർശന അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയും രണ്ടാമത്തെ സിനിമയുടെ ഫോം എങ്ങനെയാണ് അല്ല ആദ്യ സിനിമ പിന്നെ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ അത് എല്ലായിടങ്ങളിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എല്ലാ നാട്ടിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണക്കായ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് വരെ എത്തി അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും അപ്പൊ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയം ഗൗരവമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം പലയിടത്ത
സംഭവത്തിലേക്ക് അത് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഉപയോഗിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന് മുൻപേ കാണിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മണ്ണാണ് മണ്ണില്ലാത്തവരാണ് അപ്പൊ മണ്ണില് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് മണ്ണിൽ മണ്ണിൽ കിടന്ന് മണ്ണിനോ മണ്ണിനോട് മണ്ണില മണ്ണിൽ അത്രയും പിന്നെ സ്നേഹത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടത്തോടെ നിന്ന് മണ്ണിൽ പെരുമാറുന്നവരോട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആ സിനിമ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ കാക്കിയിലേക്ക് വന്ന് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാക്കിയെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന ആളുകളിലെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് വന്നാണ് ആ സിനിമ പൂർണ്ണമാകുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് ആ വിഷയത്തെ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ പോവാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ചെയ്ത അനുഭവം കൊണ്ട് പിന്നെ കരുതുന്നത് ഈ ചായക്കടക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സമീപിക്കുന്ന തരം വർക്കുകൾ പോലും ആ നിലയ്ക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർക്ക് ആണ് ചായക്കടക്കാരന്റെ അത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷെ സാനു അതിൽ റിസർച്ചിന്റെ എലമെന്റ് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റുകളെ പറ്റി അധികം സംസാരിച്ചു പോയിട്ടില്ല വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തി അനുഭവമായിട്ടാണ് അത് നിന്നത് അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ അനുഭവമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരല്പം സാമൂഹ്യ അനുഭവത്തിലേക്ക് അതിന്റെ തലങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ വളർന്നു എന്നായിരിക്കണം സാനു ഇതിനേറ്റ സംശയം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതേ സിനിമ ഇപ്പൊ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുക അല്ല അതിനകത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ആ ആ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിച്ച ഒരു ഒരു വെറും ഇപ്പം വന്നു ഇപ്പൊ ചിലർ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ എന്തെങ്കിലും ഇടപെടലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നു പിന്നെ പകുതി മുടി വടിച്ച ശേഷം പ്രതിഷേധിക്കുന്നു അതൊരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അതിനപ്പുറം അങ്ങനെ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെ സമരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമരം ഇന്ന് എനിക്ക് കാണിക്കണമെന്ന് തോന്നി അദ്ദേഹത്തെ അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങളുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചോ അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം അതിനകത്ത് വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും അത് ശരിയായിട്ട് തന്നെയാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ജീവിതം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന നോട്ടുനിരോധന ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ല പ്രവാസ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഗൾഫിൽ ഈ പറയുന്ന സിനിമ പിന്നെ ഒന്നിലധികം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ പ്രവാസ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആ പറഞ്ഞ ഒട്ടകവും ആടിനെയും മേക്കാൻ മെതിക്കപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നോട്ട് നിരോധനം കൊണ്ടും മനുഷ്യന്റെ നാട്ടിൽ ഒടിഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ വന്നു എന്നുള്ള ചർച്ച അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിനിമയിലേക്ക് മുന്നനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാണ് വന്നതെന്ന് സനു പറയും പക്ഷെ സിനിമ പോലെ ഒരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മാധ്യമത്തോട് ഒരല്പം കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവാതെ ഒരാൾ ഇറങ്ങില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരല്പം അല്പം മുന്നനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ കഥ പറയാം ഈ വിഷയം പറയാം ഇപ്പൊ യഹയുടെ ജീവിതം പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോരാട്ടങ്ങളെ പറ്റി ജീവിതം കൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങളെ പറ്റി പറയാം ഇതാണ് ഈ മാധ്യമമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സിനിമ എന്ന മാധ്യമമായിട്ട് അതാണ് ആ മാധ്യമത്തിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇതാണ് മാധ്യമം നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുക അപ്പം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അതായത് മുൻ സിനിമ കാഴ്ചകൾ സിനിമകൾ കണ്ട അനുഭവങ്ങൾ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയ വഴികൾ അനുഭവങ്ങൾ ചെയ്ത അനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും സിനിമ എന്ന മാധ്യമമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഐ എഫ് എഫ് കെ നമ്മള് പിന്നെ ഐ ഡി എസ് എഫ് കെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കാര്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് സിനിമ കാണാൻ പ
പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള പ്രജേഷൻ സിനിമാ സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ആദ്യം ഈ നമ്പിനാരായണ സാറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ഐഡിയ സഭയിലാണ് അത് പൂർത്തിയായി പുറത്തു വന്നത് അപ്പൊ ആ പിന്നെ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പിന്നിലും പരസ്യ ചിത്രങ്ങളുടെ പിന്നിലും ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആകെയുള്ള മുൻ അനുഭവം പിന്നെ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സിനിമ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കൂടി പറ്റിയത് അതുമാത്രമല്ല നേരത്തെ ഇത് വലിയ ചർച്ചയും ചർച്ച ചെയ്യുക ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡോക്യുമെന്ററികളൊക്കെ കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിലേക്ക് മൻകി ബാത്ത് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊരു സീരിയസ്നെസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ സംഭവം ഇല്ല ഇങ്ങനെയാണോ ഡോക്യുമെന്ററി എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാനും അത് പിന്നോക്കം പോയേന അപ്പം അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയും ധൈര്യപൂർവ്വം എനിക്ക് ആ ഡോക്യുമെന്ററി മൻകി ബാത്ത് ഇത്തരത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചത് അതിൽ പ്രദർശനങ്ങളിലൂടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലോ അതിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഈ പറയുന്ന മൂലധനത്തെയെങ്കിലും സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെങ്കിലും തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതിലൊക്കെ ഇന്നും വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്ററി ചില ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകൾ വ്യാപകമായി അതിനേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരാളാണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ശ്രമകരമായ ജോലിയാണല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യമല്ല കിട്ടുന്ന പൈസ നമ്മുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നൊരു വിഹിതം കിട്ടുന്ന ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള കിട്ടുന്ന വിഹിതം മാറ്റി വെച്ചാണ് അത് പൂർത്തീകരിച്ചത് പിന്നീട് മൻ കി ബാത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചപ്പം അതിനൊരുപാട് അവാർഡും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി അപ്പൊ അത് കുറച്ച് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു പിന്നീട് കിട്ടിയിരുന്നു സിക്സ് ഫീറ്റ് അണ്ടറിലും അങ്ങനെ പിന്നെ സഹായങ്ങൾ വലിയ സഹായങ്ങളൊന്നും കിട്ടാതെ നമ്മള് നമ്മളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു വിഹിതം മാറ്റി വെച്ച് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം കൂടിയാണല്ലോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അപ്പൊ അത് മറ്റൊരു ജോലി ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് ഡോക്യുമെന്ററി തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ പേരും അത്തരത്തിലൊരു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഘടകമായിട്ട് കൂടിയും ഈ സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നം കാരണമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പിന്നെ ഡോക്യുമെന്ററി കൂടുതൽ വരാത്തത് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ പൈസ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ നിർവാഹമുള്ളൂ ഈ രാഷ്ട്രീയമായ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ നിലപാടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സിനിമ ഡോക്യുമെന്ററികൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രദർശന വേദികൾ സിനിമ ചെയ്ത ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് എത്രമാത്രം പ്രദർശന വേദികൾ അതിന് ലഭ്യമാണ് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ആ രീതിയിൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാണിക്കാനൊക്കെ അവസരങ്ങൾ അത് അവസരങ്ങൾ കുറവാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാര്യം ഫിലിം ക്ലബുകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണല്ലോ പഴയ പഴ പഴയതുപോലെ അത്രയും ആവേശപൂർവ്വം നിൽക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കുറച്ചൊക്കെ നിർജ്ജീവാവസ്ഥയിലുള്ളതാണ് കുറെ പേരൊക്കെ സിനിമയെ അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയി കാണുന്നവരൊന്നും പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പൊതുവേദിയിലേക്ക് അങ്ങനെ പൊതുവേദിയിലെ പ്രദർശനത്തിലൊന്നും കാണാൻ കിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സിനിമകളുമായിട്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത്തരം സാധനങ്ങൾ കുറവാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു പിന്നെ കോളേജുകൾ ന്യൂജൻ അല്ലെങ്കിൽ യുവജനങ്ങളിലേക്ക് അത്തരം ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേദിയിലേക്കോ എത്താൻ വളരെ കുറവാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത് ഈ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളത് പോലുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം പോലും കേരളത്തിൽ ഇത്തരം ഇത്തരം ചർച്ചകൾക്കോ പ്രദർശനങ്ങൾക്കോ ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മളെ അനുഭവം കൂടിയാണ് ചില ചിലത്ത് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ കൊണ്ട് സിനിമയിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രദർശിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നടത്തിയിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിലും അത്തരം ആളുകൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് അത് എത്താൻ വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ചർച്ചകൾ കുറവായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകളും ഡോക്യുമെന്ററി ചലച്ചിത്രകാരന്മാരും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു നാട് കൂടിയാണ
വരുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് നമ്മുടെ സിനിമാ ചർച്ചകളും മറ്റും ഒതുങ്ങിപ്പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കയ്യടുകളുടെ പുറകെ സിനിമാ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായി അതോ ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമ എടുക്കാനുള്ള സംവിധായക ആ രീതിയിൽ ചരിത്രത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകളിലേക്ക് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതൊരു ആക്ടിവിസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് എന്തായിരിക്കണം അത് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു വിഷയത്തെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം പലരും പല ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണല്ലോ വരുന്നത് ചിലപ്പം സിനിമ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഇതൊന്നും പിന്നെ ഇത്തരം സംവിധാനം അപ്പുറം കൊമേഴ്സ്യൽ ഫിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനപ്പുറം അല്ല ഇത് ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അതില്ലാതെ നമുക്ക് പിന്നെ ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകളോട് ഒരു താല്പര്യമോ അപ്പൊ അത്തരം വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന താല്പര്യമോ കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് കുറഞ്ഞു പോകുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ ഒരു സഹായ സഹകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ക്ലബുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം സൊസൈറ്റികളുടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു നിർജീവാവസ്ഥ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ചില 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 ജില്ലകളിൽ വളരെ നിർജീവാവസ്ഥയിലുള്ളതാണ് ഉള്ളിടത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ചർച്ച നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ആ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ അവസ്ഥ മാറിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ തന്നെ നേരത്തെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് എത്ര സിനിമാ ചർച്ചകളും അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു രാഷ്ട്രീയവും അങ്ങനെ അങ്ങ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയവും കാര്യങ്ങളും ക്യാമ്പസുകൾ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരു മാറ്റം വരേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്ലബുകൾ ഇപ്പൊ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നാട്ടുമ്പുറത്ത് ക്ലബുകളിൽ ക്ലബുകളിലും അത്തരം ഒരു പുസ്തക ചർച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സിനിമാ ചർച്ചയോ അങ്ങനെയൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ലല്ലോ പബ്ജിയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണല്ലോ യുവജനങ്ങളിലെ അങ്ങനെ പോയി പോയിട്ടുള്ളത് അത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുറവ് കൊണ്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് മലയാളത്തിലെ ഫിക്ഷൻ സിനിമ ഫിക്ഷൻ സിനിമ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കുറച്ചൊക്കെ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിലപാടുമായ ജെൻഡർ വിഷയങ്ങളിലോ ദളിത് വിഷയങ്ങളിലോ ഒക്കെ ചിലതരം പൊളിച്ചെഴുത്തുകൾ പൊളിച്ചെഴുത്തുകൾക്കെങ്കിലും തയ്യാറാവുന്ന തരത്തിൽ ചർച്ചകളെങ്കിലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഞാൻ സിനിമകൾ എന്ന് സിനിമകൾ ബന്ധപൂർവ്വം പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു സിനിമ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അത് ഏത് രീതിയിൽ അത് ജെൻഡറിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഏത് രീതിയിൽ അത് ജാതിയെ ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ സമീപിക്കുന്നു മറ്റ് സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളോട് അത് പുലർത്തുന്ന നിലപാടുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഫിക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഇപ്പം കുറച്ചെങ്കിലും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ എഴുതുന്നവരുൾപ്പെടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഫിക്ഷൻ സിനിമകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ കേരളത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ സജീവമായി രണ്ടാമത്തൊന്ന് ഫിക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കഴിഞ്ഞൊരു ഏഴെട്ട് പത്ത് കൊല്ലത്തിനകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ഫിലിം സൊസൈറ്റി മൂവ്മെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പേസ് ഫസ്റ്റ് പോലെ പെസ്പെരിങ്ങോട് സുദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ കാഴ്ച ചലച്ചിത്ര വേദി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ സിനിമ പുതിയ തരം ഭാഷ സിനിമയ്ക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ട സംവിധായകർ അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം കോഴിക്കോട് തന്നെ മിനിമൽ സിനിമ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തിലും കോഴിക്കോടും ഒക്കെയുള്ള പല പല തരം ഫിലിം സൊസൈറ്റി സ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ ഫിക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ തരം ചർച്ചകളിലേക്ക് വളരുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂവ്മെന്റുകൾ ഫിക്ഷൻ സിനിമകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ സംഭവിക്കുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഒടേ സമൂഹത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന മൂവ്മെന്റുകൾക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏഴെട്ട് കൊല്ലങ്ങൾ എടുത്താൽ മലയാളത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നവതരംഗ സിനിമാ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് മറ്റും വിളിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഒരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചില മൂവ്മെന്റുകൾ അത് എത്രമാത്രം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തി എന്നെല്ലാം രണ്ടാമത്തെ തരം ചർച്ചയ്ക്ക് പോകേണ്ടതാണ് എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് നടന്നതായതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാം അതേസമയം ഈ സനു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നേരത്തെ വ്യാപകമായി ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകൾ
ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരാൾ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണ് ഡോക്യുമെന്റുകൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് മൻ കി ബാത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ പിന്നെ ഡോക്യുമെന്ററികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റ് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രാമദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഈ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡോക്യുമെന്ററി അത് നന്നായി കുറച്ച് കുറവാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മണ്ണ് പോലുള്ള ഡോക്യുമെന്ററികൾ ഇപ്പം വർഷങ്ങളായി എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്ററികൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭൂമി പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് മറ്റും പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്ററികൾ അത്തരം എത്ര നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് അങ്ങനെ വേറെ അധികം ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടായെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ അല്ലെ ഞാൻ അത് സഞ്ജയ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അത് അത് ഏത് രീതിയിൽ തിരുത്തണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡോക്യുമെന്ററികൾ എന്ന രീതിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്താവുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമകൾ ചെയ്ത ഒരാളുകൾ ചെയ്ത അല്ല അത് അത്തരം ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെ എന്ത് 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 കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഇത് കാഴ്ച എത്തുമ്പോൾ എത്തുമ്പോഴല്ലേ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ എത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സിനിമകൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക അങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു താല്പര്യം വരുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കാനും ഇത്തരത്തില് സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവന്ന് ഉൾപ്പെടുത്താനോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് എത്താൻ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായാൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പിന്നെ ഭാഗമായിട്ട് മുൻപ് ഞാൻ പിന്നെ ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു എല്ലായിടങ്ങളിലും ഈ പറഞ്ഞ നാട്ടിലെ എല്ലായിടത്തും എത്തി എത്തിക്കുക സിനിമകൾ എത്തിക്കുക അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുക ചർച്ചകൾ നടത്തുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അന്ന് നേരിട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന പിന്നെ സ്ക്രീനിങ്ങും സ്ക്രീനിങ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലബുകളിലെ പ്രൊജക്ടറും മറ്റുമായിരുന്നു അത് കൊണ്ടുപോയി എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കട്ടായി പോകും വീണ്ടും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഈ പ്രദർശനത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നം നേരിട്ടു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു നമ്മൾ എന്തായാലും ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ഒരു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന ഭാഗമാണ് അത് സിനിമ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും എത്തിക്കുക എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക കാണിക്കുക അതുപോലുള്ള സിനിമകൾ കാണിക്കുക ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം അന്ന് തീരുമാനിച്ച കാര്യമാണ് ഈ പ്രദർശനത്തിന്റെ സംവിധാനം സ്ഥിരം ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാളോ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളോ ഒരുക്കിയാൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെ ഇട ഇടയിലും എത്തുക എന്നുള്ളത് സമയമായ ഒരു പണിയാണ് അപ്പൊ അത് മാറ്റം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മൻ കി ബാത്തിന്റെ പ്രദർശന സമയത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ആശയം മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ ഡി വാനൊക്കെ കടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് നമുക്ക് സിനിമ കാണിക്കാൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുക അത് എന്റെ സിനിമ എന്നുള്ളതല്ല അങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ട രാഷ്ട്രീയ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡോക്യുമെന്ററിങ് സംവിധാനങ്ങളും പിന്നെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ അത് അതിനുള്ള വണ്ടികൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും എത്തിക്കുക വീണ്ടും പിന്നെ ഒരു കാഴ്ചയുടെ വസന്തം ഒരുക്കുക ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഫീസോ മറ്റോ സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും ഈടാക്കിയല്ല ഇത് പരസ്യമോ മറ്റോ ഓടി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ഈ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലുള്ള ഇത് കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക പിന്നെ കൂടുതൽ തലമുറകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ചർച്ച ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫിലിം സൊസൈറ്റി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനി വ്യക്തിപരമായ ഒരു സർവ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുണ്ടാകും മാധ്യമ പ്രവർത്തനം
ചെയ്യേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറം ഒരു വിഷ്വലി വരേണ്ടതായ സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നതാണ് ഡോക്യുമെന്ററി ആക്കി മാറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരമായ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനപ്പുറം കുറെ ജീവിതങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നത് മാത്രമാണ് അത്തരം സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകൻ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിരന്തരം ചെയ്യണം ചെയ്തു പോകണം എന്നൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത്തരം സംഭവങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലുള്ളത് കൂടുതൽ സഹായം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്യു ഒരു പത്ര ഒരു മാധ്യമ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും സാമൂഹ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇതിനുള്ള സഹായം ഈ മേഖലയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നിരന്തരം വാർത്തകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഷൂട്ടും ഒക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ആക്കി മാറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് തീരദേശ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും വിഴിഞ്ഞ ഹാർബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരം വാർത്തയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം അതും പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാനുള്ള ഇപ്പൊ സനു സനുവിന്റെ ഒരു പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ തന്നെയാണ് പിന്നീട് സനു മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അതായത് ഹീ പറ്റി നേരത്തെ സ്റ്റോറി ചെയ്തിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് പിന്നീട് ഡോക്യുമെന്ററി ആയി മാറും ഈ പറയുന്ന ഭൂമിയില്ലാത്തവരുടെ ദളിതരായ മനുഷ്യരുടെ ഭൂമിയില്ലാത്ത ഡെവലപ്പ്ലാംഗേജിലേക്കുള്ളതാവുന്ന <laughs> അല്ല ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ അപ്പൊ വാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡേറ്റകളാണ് ആദ്യമേ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വാർത്തകൾക്കപ്പുറം അതിനൊരു ലൈഫ് ഉണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വിഷയമാണോ തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഈ രണ്ടു വർക്കും അങ്ങനെ ഡോക്യുമെന്ററി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പം വാർത്ത ചെയ്യാത്തൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉറപ്പായും ചെയ്തിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ നിരന്തരം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരം ഡേറ്റ എടുക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് വെച്ച് ആണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലും ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്തു പോരുന്നതും അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നതും ഇനി തുടർന്നുള്ള വർക്കുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതും അത്തരത്തിലാണ് ഈ പുതിയ കാലത്ത് സിനിമ സിനിമയാണോ ഡോക്യുമെന്ററി ആണോ സിനിമയുടെ പല രീതി ഞാൻ സിനിമ അതിൽ ഡോക്യുമെന്ററിയും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല പുതിയ പുതിയ കാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവമാണ് മൻ കി ബാത്ത് അത് ഈ കാലത്ത് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പൊ അതിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റി കൂടുതൽ ഊർജ പിന്നെ കൂടുതൽ അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നേറാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഇനിയിപ്പം ഒരു നമ്മളെ സ്വത്വം കൊണ്ട് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നു എങ്ങനെ ഇനി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത് ഭയരഹിതമായിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പ്രദർശനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഈ ചായക്കടക്കാരനെ മനുഷ്യ ഈ പറയുന്ന സിക്സ് ഫീറ്റ് അണ്ടർ ഈ രണ്ട് സിനിമകളും ഇപ്പോഴും കാണാത്ത ഒട്ടനം ഒരു പ്രേക്ഷകർ കേരളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് കുറെ പേര് കൂടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ കുറെ പേര് കൂടെ ആവശ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ ഭാവി പ്രദർശനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള പ്രദർശനങ്ങളിൽ തൃപ്തനാണോ അതോ ഇനി ഭാവി പ്രദർശനങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ഇനി പുതിയ ഡോക്യുമെന്ററിയിലേക്ക് കടക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചായക്കടക്കാരനെ മനുഷ്യ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടോ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടോ
സിക്സ് ഫീറ്റ് അണ്ടർ കൃത്യമായും കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ചർച്ച നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക അതിനൊരു മാറ്റം ആ വിഷയ ഉന്നയിച്ച വിഷയത്തിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ അതിന് കൃത്യമായി ചർച്ചയ്ക്ക് എത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകളിലേക്കും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വാഹനങ്ങൾ വാഹന എൽ ഇ ഡി വണ്ടിയുടെ സിനിമ വണ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശവും അത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക ആ പ്രശ്നം അതൊരു പിന്നെ പ്രാദേശികമായി തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൂടുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലായിടത്തും അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശികമായി ഓരോടത്തും തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നം അപ്പൊ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തിക്കുക ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് ആലോചിക്കുന്നു ആ കാര്യം കടന്നു പോകുന്നു എങ്കിലും ഈ ചെയ്ത വിഷയം അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു ഐഡിയസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിടത്ത് കാണിച്ചു എന്നതിന് അപ്പുറം ചർച്ച നമ്മൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി എത്തിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇത്ര സ്ഥലങ്ങൾ പ്രദർശിക്കാൻ പറ്റി ഇത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടി എന്നതിനപ്പുറം നമ്മൾ എന്താണോ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചത് അതിലേക്ക് എത്തിക്കുക അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് തൽക്കാലം നമുക്ക് അടുത്ത മറ്റൊരു മറ്റൊരു എവിടെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും താങ്ക് യു